Carlos Gómez, nuestro periodista, para la nota de la mañana. Nuestra nota principal es con ella, que viene de Lila, acorde al 8M, por supuesto. Celeste Amarilla, diputada. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. A vos también, Norita. Feliz micrófono, diputada. Ah, perdón. <risa> Feliz día a vos también, Norita. Hoy el 8M, Día Internacional de la Mujer. Hablando de la mujer, yo temo por tu vida, Celeste. ¿Vos no tenés miedo? Ay, tanto que me dicen, ya había tener miedo. No tenía, <risa> pero tanto que me dicen, tanto que me dicen. Este, yo la verdad tengo un guardia que me pone en la cámara, pero voy a seguir las recomendaciones de Federico Franco y voy a hacer una denuncia formal a la Fiscalía de... De, de las cosas que denuncié en la Cámara, de manera que el fiscal pueda darme más protección. Claro. Y para no, dejar pues, una constancia también. Claro. Para dejar una constancia y con eso el fiscal, este si considera que está en peligro, él ordena a la policía protección especial, digamos. Okay. Sí. Eh, yo quiero poner un poquito en contexto a la gente que por ahí no está al tanto. La semana pasada, la semana pasada fue que hiciste una exposición brillante y bueno, por supuesto, esto significa que uno tiene que temer por su vida en estas circunstancias, diputada. La diputada Celeste Amarilla hizo una presentación muy interesante donde establecía nexos de personas muy peligrosas, varias de ellas procesadas, con Horacio Cartes. Presas y fallecidas. Presas y fallecidas con, con Horacio Cartes. Con Horacio Cartes, sí. O sea, y con... También en, en menor número, caso Osorio, por ejemplo, con el presidente de la República. Lo que yo quise demostrar es que sí hay una vinculación claro. del narcotráfico con la política de hace muchos años. Estamos hablando de Falla Mil para abajo. Eh, el primero en introducir la droga en Paraguay en realidad fue Ricord. Pero, pero a partir de ahí, Falla Mil. Eh, ya empieza a ser protegido por Stroessner y por el general Rodríguez. Y muy rápido, un joven Horacio Cartes ya es socio de Fajamil. Sí. A ver, Cartes comienza en el, en el tema lavado y en el tema ilícitos de muy joven. ¿Se acuerdan que él estuvo preso por evasión de divisas en los años 80, antes de ser político, etcétera? A ver, Horacio Cartes no es este, una... Una persona de, de un pasado intachable, eh, de, de, a ver, tiene antecedentes de haber ido preso, de haber estado prófugo años y luego haber ido preso a Tacumbú y no, no, por no, evasión de divisas, que es lo que hoy sería lavado de dinero. Y no hay que olvidar también, eh, diputada, compañeros, que establece su imperio asociado a... Personas. Fat, primero que, a Fat Yamil. Claro, primero a Fat Yamil, después a Darío Messer. Exacto. Junto con, a, con Fat Yamil lo conoce a Messer. Sí. La estancia Sofía, que es una estancia modelo multimillonaria, que es del presidente Strong, eh, perdón, del expresidente Cartes en el Chaco, era la estancia de Fat Yamil. Que Horacio se queda con esa estancia a cambio de deudas que Fat Yamil tenía con él. Imagínense ya el, el nivel de dinero que manejaba Cartes, que le prestaba plata a Fayamil, que en realidad creo que era lavado de dinero. Sí. Y lo mismo que le pasó a Yucio es lo que están queriendo hacer contigo, el que habla fuera y empezar a atacar con mm. todos los medios propios. Claro, y el que denuncia termina denunciado. Ahí está. Ahí está. ¿Entendés? El que denuncia termina denunciado. Ahora dice que a mí me van a demandar cuatro o cinco diputados y el empleado de la Senat, que me dijeron que tiene mis audios. O sea, ya me va a demandar un funcionario público también, ya me va a demandar. Falta nomás que el chofer de América, si me quiere demandar, le dicen que se pliegue, por favor, al grupo. Sos muy demandable. Sí, sí. <risa> Parece, ¿verdad? Cuando que lo que deberían haber hecho las instituciones encargadas es investigar mis denuncias. Yo no acusé, yo denuncié. Claro, claro. ¿Cómo puede ser que una diputada nacional denuncie en el plenario de la Cámara, ante toda la prensa del país, denuncia ciertos hechos y en vez de que alguien tome esas denuncias e investigue, me culpan a mí y empiezan a decir, no, pues si él es de una conducta intachable. Claro. No, 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 él jamás Pero... tocó drogas. Le defienden antes de investigar. Pero, diputada, ya pasó esto. Es ya más... De, de, me sancionaron durante sancionaron. un buen tiempo 60 días no, no entiendo por ejemplo cómo esta es la segunda vez que la está presentando vez. 
una denuncia de esta magnitud otra vez y la gente todavía está con los brazos cruzados, o sea, te dijeron, perdón, ¿verdad? Pero quiero repetir nomás lo que todo el mundo estaba diciendo. Te trataron de loca, te trataron de, de todo, te trataron, diputada. Y, y no después, puede ser que esta, al final que la tenía vez, razón. Al final no tenía, tenía razón. razón. Y entonces... Bueno, y la primera vez mi denuncia fue innominada. Sí. Yo dije, acá hay. Y eso que yo ya tenía el nombre de Osorio. Pero en no el leíste. 2019 yo ya tenía el nombre de Osorio. Pues no podía creer. Le, le observaba, seguía recibiendo información. Yo no di nombres la primera vez. Bueno, fui sancionada, ahora resulta que tenía razón, ya hay nombres en la prensa, entonces me atreví a dar uno o dos más. Claro. Y ahí otra estalló vez. el mundo. Y después otra vez te vamos a dar y, la razón de seguro. Y, y posiblemente... El tiempo claro, termina dándote claro, la razón. Posiblemente porque, a ver, yo no estoy haciendo denuncias irresponsables. A mí me llueven denuncias, pero hago más o menos un filtro y chequeo más o menos, como hacen también ustedes, ¿verdad? De, de, de quién proviene y si considero serio y si encuentro que eh, dos más dos es cuatro, bueno, entonces largo la denuncia. Pero vuelvo a decir, largo la denuncia. Claro. Los diputados en, en ejercicio de nuestras funciones, la única inmunidad que tenemos es la de expresión, la de hablar, la de denunciar. Para eso están. Constitucional. Claro. Y haciendo uso de esa atribución, yo denuncio en la Cámara. No acuso. El único que puede acusar es el fiscal una vez que investigue. La Fiscalía tiene que investigar todo lo que yo dije. Como no nadie me llamó. No investigarte a vos. Pero, no pero, investigarme a mí. Claro, pero hoy la Fiscalía medio nula es. Que no existe. Y existe para selectivamente. Ahí. Claro. Eh, yo quiero insistir un poquito con esto porque me parece de lo más preocupante cómo está evolucionando este conflicto, este conflicto político. Porque realmente hay cuestiones muy grosas que están en juego. Una de, ellos, una de ellas tiene que ver con el juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, a propósito de la Fiscalía. Y me preocupa esto, diputada, que está ocurriendo. Ya lo dijiste hace un ratito, pero quiero profundizar. El que denuncia termina denunciado. Y el que tiene el poder de investigar finalmente es el Ministerio Público que quiere salvarse con información que aparentemente se tenía, que tenían guardada, que hoy está apareciendo misteriosamente. Esto es una extorsión. Esto es una extorsión directa a ustedes que están tratando de ordenar institucionalmente el país. Porque una fiscalía sometida no, 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 no puede tener un país que se precie de ser democrático, diputada. Por supuesto, ustedes se acordarán del gobierno de John Fitzgerald Kennedy. Sí. El fiscal general del Estado era su hermano, que luego termina asesinado, como varios de los Kennedy. Eh, ¿Ustedes se acuerdan del poder del fiscal general del Estado? A ver, el presidente Kennedy no, le, no lo pone al hermano en Hacienda, como hacemos acá, para claro. que toquete algo. Claro. Lo pone en el lugar más eh, importante del gobierno que es la Fiscalía General del Estado, porque confiaba en su hermano. Acá a nuestro hermano le ponemos en Hacienda, ¿entendés? Sí, sí, claro. Y la Fiscalía siempre está relegada a la compra y venta de influencias. Esa es la verdad. Cuando que la Fiscalía General del Estado en una república es una de las instituciones más importantes, porque con esa Fiscalía se acaba la impunidad. Si la fiscalía trabaja bien, no hay impunidad. Claro, no es... hay forma de negociar la no, impunidad. No, hay. no claro, claro, porque si la fiscalía trabaja bien y te acusa y se enfrenta a, a, en un juicio claro. al, al delincuente, eh, no hay quien le gane. Claro, no y esto, esto es importante, esto es importante, chicos, diputada, porque, a ver... Eh, parte de, la, de, de las causales que ya hemos leído, porque el, el documento oficial nunca fue presentado, no digo, pero ya se socializó parte de, de las acusaciones contra Sandra Quiñones, muestran justamente esto que estamos diciendo, un sometimiento, un sometimiento de una institución que tiene que ser independiente a un poder político. Y está sumamente bien documentado, es imposible tres mil rebatir... páginas de prueba. Claro, es, impos... tres mil... es imposible rebatir los argumentos que ustedes plantearon hasta ahora y se van agregando más, ojo, se van agregando más causales. Aún así, la quieren salvar. ¿Y cuál es esa estrategia para salvarle? Desprestigiar a todos, 
que caigan absolutamente todos para que nadie tenga la autoridad moral de, de, de juzgar a Sandra Quiñones. ¿Cómo, ¿Cómo vos ves que es la situación? Sin embargo, sí hay gente con, con autoridad moral. Yo creo que sí también. En, Yo también el, creo que en sí. el gobierno y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el propio gobierno. Pero sí, no hay. se les permite pues hablar. Hablan y son condenados. Y Hablan bueno, pero y a, eso ten, y a eso tenés que enfrentarte. Si es tenés autoridad moral, adelante. Una pregunta, diputada. Cuando tienen que votar algo, algo que siempre nos queda a nosotros la duda, de repente están de un lado, ya sabemos que alguien va a votar a favor o en contra, en diputados, pero llega la hora de la verdad y pasan cosas tan raras y de repente el resultado es otro, se ¿Te compra, se vende? Eso es lo que a mí me parece. ¿Quién paga más? Espera, yo todavía no estoy Denunció segura. eso, o sea, ya, justamente. A mí me parece esa la, situ la situación en el mercado. Eh, señora, señora, yo te voy a dar más barato, yo te voy a dar más, yo te pago más, pago más. Se dice que... Sí. Se dice que corre plata para ciertos votos. Es más, se dice que hay un sueldo aparte también, para los que están también. con ciertas personas. También, Que también. son de 50 millones. Tu sueldo... Como diputado, bueno, más 50 bueno, ves, millones ves, de... Yo no dije 50 millones y vos tenés la misma información. <risa> todos es que tenemos, es todos Vox tenemos. Populi. Es Vox claro. Populi que Horacio Carte paga 50 millones a sus adeptos. Y si Norita sabe, y vos sabés, y yo sé, ¿será que no tiene que la fiscalía investigar? ¿O ahora le van a acusar a Norita? A Carlos. A Carlos. Yo, 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 ah, baila ahí, no aviso. Podemos decir lo que queramos, que yo te puedo asegurar, diputada de calle, no le importa. Pero a si ver. ustedes, que en teoría tienen esa inmunidad de poder hablar y decir las cosas como son, a ustedes se les investiga, ¿entendés? Nosotros podemos decir al final lo que queremos. Porque nadie Mira, va a estar pendiente para de lo que el juicio político estaban ofreciendo, al parecer, 60, hasta 000. 60 mil sí. dólares. Que es muchísimo. Imagínense 60 mil por, por apretar el botón verde. Claro. Y nosotros Sin por sueldo importe. mínimo, o sea, yo me pongo nomás en el lugar sí. de, de esa persona que se levanta a las 5 de la mañana, tiene que tomar el colectivo, sí. ir colgado para ir a trabajar, le deja a sus hijos, su marido ya está ya con otra porque está ahí ella trabajando, vuelve a su casa y todavía apenas su sueldo mínimo no puede pagar su luz, su agua, su teléfono y sin embargo, por apretar un botón. Sí. Pero es mucho por apretar un botón. Demasiado. Pero es nada. Es nada por vender tu dignidad, tu conciencia. Porque por 60 mil dólares, permitir que siga la joda, que siga la impunidad, que siga una fiscalía cooptada por un señor mafioso, porque no está cooptada por el Vaticano. A ver, está cooptada por Horacio Cartes, que él mismo tiene procesos pendientes con la justicia. Para esos 60 mil dólares no es, no es nada, nada. No es nada. No y es nada. Yo quiero sumar nomás un dato más, porque no es que solo Celeste Amarilla lo dice, o Norita, o yo. Entre los propios colorados se acusan. No te olvides, sí. eh, diputada, que el senador Cachito Salomón había confesado que Calega Laverna recibía un sobresueldo de carte por servicio político. Sí. Eso es una acusación entre ellos, entre Colorado. Acá no es di, eh, liberales versus Colorado. Y, y luego se aplacaron las aguas y él no se animó a enfrentar y a claro. seguir diciendo, a, a mantenerse en eso. Se cayó. ¿Por qué? Lastimosamente. Recibió una llamada de arriba. Eso, eh. eso quiero saber. ¿Por qué de repente la gente se calla? ¿Amenaza? ¿Miedo? Porque le amenaza, oh. claro. Le acá, amenaza. Supongo que, que le amenaza. Te doy tanto y te callas o... Sí. Puede desaparecer. Ah, mira que no voy sé. a contar tal cosa tuya también. Amenaza. Claro. Porque tampoco no sos un santito, tenés también algo atrás, seguramente. Vos sabés que hoy es la etapa de ABC, justamente. Eh, Velázquez confirma aprietes para evitar el juicio político a Quiñones. Vos mm -hmm. puedes estar de acuerdo o no con Velázquez, por supuesto que tiene muchas cosas que explicar también. Aquí creo que nadie va a defender al vicepresidente. Mm. Pero ¿esto es verdad o es mentira? Ah, teníamos vicepresidente. El vicepresidente mm. confirmó que varios diputados de su movimiento reciben amenaza de sus propios correligionarios colorados para evitar que avance el juicio político. Y varios están con procesos dilatados. A veces eh, habla del caso Urbieta, del caso Samaniego, del caso Eber Noguera, del caso Urbieta, Miguel Cuevas. Urbieta incluso tenía que votar con nosotros mesa directiva desapareció, eran las 10 de la mañana y le llamaban, le llamaban los de Añetete y él no aparecía 
y apareció, esperó, esperó, pensando que iba a terminar la sesión y como hubo tal quilombo, no terminó y llegó y tuvo que votar. <risa> llegó antes de que termine, pero se abstuvo. Se abstuvo. Entonces, Clara señal de que estaba siendo retenido apretado. por el otro sector, apretado por el otro sector. Pero se puede hacer eso, ¿no? Es algo <risa> ilegal. Claro que o sea, es ilegal, pero ilegal. si ellos no denuncian ni se callan, lo que pasa, parte claro, tiene nadie, que nadie va a saber. Lo que pasa, él tiene que decir, estoy siendo extorsionado por este grupo. Sí. Pero él no quiere contar eso porque él quiere que ese grupo le salve su juicio. <risa> ahí está. Ese ahí está, es pues, el problema. Ese fue el tema. Ahí lo que está, pasa pues. es que todos tienen algo que esconder. Unos cuantos. O la se, mayoría. Se publicó justamente. Sí, Hay unos acá está cuantos, la lista. Y esos son nuestros dudosos para el voto del juicio claro. político. Claro. Y ahí está. Es la extorsión perfecta porque te dice, mira... Cuidado, Celeste, mm. que yo tengo algo en tu contra y si vos me jodés, yo te voy a joder con esto. Bueno, Así pero es la ver, amenaza. yo digo, si ellos, todos ellos se declaran inocentes en sus causas, eh. si de verdad son inocentes, no les conviene cambiarle a la fiscal y dejar de ser extorsionados y enfrentarse a la, a la justicia. Es que tampoco son inocentes. Ese puede ser el problema. Claro. ¿Y quién le asegura impunidad ahora? Sandra Quiñones. Bueno, así que el problema está... A ver, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Hay Te algún digo, liberal ahí? Eh, no, liberales no encuentro en esta lista, son todos colorados, porque uh -huh. es la denuncia que hace Velázquez sobre sus correligionarios. Uh -huh. Y dice a Urbieta, a Samaniego, a Eber Noguera, a Miguel Cuevas y a Carlos Núñez Salinas, que <ríe> bueno, sabemos que tienen deudas Pero pendientes. es que en diputados sí. no hay un solo liberal en esas condiciones. El único que había y al que todo el día le sacaban, era a Teófilo Espínola. Ajá, Finalmente, cierto. él mismo apuró para llegar al proceso y salió sobreseído. ¿Y qué Por pasa? eso digo, cuando uno es inocente, uno quiere su juicio para que termine. Claro. Teófilo Espínola, Espínola salió sobreseído, fue injustamente acusado por la fiscal, creo que fue por Victoria Acuña. Ah. <ríe> mm. Exacto. Así que nosotros no tenemos ni un problema. Eh, eso quería preguntar. Nosotros sí tenemos tres o cuatro indecisos, pero por, 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 de puro cartistas. Eh, eso quería No porque tengan nada malo detrás. De claro. puro cartistas. Eso quería preguntarte, porque ayer le leía... Katia hizo una carta abierta, uh -huh. habrás leído en Twitter, Katia González, sí. una carta abierta para la, la, la definición del juicio político, contando que hay indecisos. Eso claro. es categórico, por eso no avanza... El juicio político no se cierran los números 53, que es como lo que se necesita básicamente. Ahora, eh, dice Edgar Acosta, no somos niñeros, le responde a, 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 a Katia. Y definitivamente el problema está en los liberales de diputada. Eh, además de estos colorados que estábamos leyendo. Pero... Además de estos, nosotros tenemos tres o cuatro, creería que tres, tres nomás, tres nomás tenemos, que se mantienen... Eh, con la postura de Llano porque vinieron ya con nosotros para la mesa directiva sí. Sergio Rojas, Rojas. Eh, Rodríguez Trinidad y Capurro uh -huh. y ellos quedaron con tres yo le respondí también a Katia no, no alcé a Twitter porque era muy largo pero voy a hacer fotos al este, para leer. pasé a algunos grupos y, y bueno yo le respondí también a Katia yo coincido con Katia no son niñeros eh, no, no en, no en esa frase, no, no, en esa frase no. Yo lo que, lo que, lo que le respondí también en una especie de carta abierta Ajá. es que yo le suplico a los diputados que votemos los 29 igual, que de vuelta no seamos los culpables por uno, dos, tres, claro. de que siga la impunidad y permitamos que partidos chicos y nuevos, como el PEN, como Patria Querida, que si son fraternos, son partidos fraternos a nosotros, pero no permitamos que partidos nuevos y chicos desprestigien una vez más al viejo y grande Partido Liberal que ha escrito páginas en la historia de lucha por los derechos de las personas, por la democracia, por la libertad, por las injusticias. El, el, la fundación del Partido Liberal obedece cuando se funda el Centro Democrático en Villarrica es por unas trampas en las elecciones que hacía el otro grupo. Todavía nadie se llamaba liberal ni colorado. Eran dos grupos que pugnaban, llaman a elecciones y un grupo le hace trampa al otro. Adivinen quién es el grupo que hizo trampa. Creo que nos imaginamos. El, el que luego fue el Partido Colorado. Y nosotros fundamos el Centro Democrático. El 18 de octubre es otra revuelta donde pierden la vida un montón de liberales 
por su lucha por la democracia, muchos liberales han dado su vida y supongo que muchos seguirán dando por este país. El último, Rodrigo Quintana, el, el último de los liberales. Por la Entonces, qué dolor que luego partidos pequeños que tienen ocho votos nos acusen a 29 de haber entregado la fiscalía a Cartes. En, somos más de un millón de liberales que no queremos la plata de Cartes que no queremos las prebendas de Marito. Somos más de un millón de liberales en el padrón que queremos mirar de frente, que queremos eh, competir en igualdad de condiciones, queremos tener la frente alta, queremos tener la lengua larga, queremos decir lo que pensamos y no podemos porque siempre tenemos dos, tres que nos joden. Y demostrar que son diferentes también, diputada. Esa o sea, es una gran competir responsabilidad. Competir para ganar y demostrar que somos diferentes. Claro. Me, me faltó esa frase. Es muy importante claro, eso. Porque... Pero nunca podemos y siempre nos están igualando a todos porque nos dicen, ustedes son la misma porquería. Ahí tenés fulanito y fulanito. Entonces, por tres, cuatro somos todos la misma porquería y no somos. Lo Punto mismo. y aparte. ¿Y cómo hacemos ahora? Tenemos que empezar a pensar por quién vamos a votar. Santi Peña, Hugo Velázquez, yo trato de buscar dónde voy a poner mi voto, porque yo no quiero ser de Estados Unidos, no quiero ser un peón más, no quiero ser de, de, del otro también, porque también eh, tiene sus cosas, entonces no sé de qué lado ponerme. Mira, si puedo inducir tu voto. Sí, <risa> influenciar, es que, que, influenciar. Queremos, Estaría bueno. Sí, sí. voy a inducir a las de la audiencia. Sí. No, ya sin Martín Buro, ¿qué? Esta vez hay que votar por la ah, oposición. Ah, ok. Cualquiera de los candidatos de la oposición va a ser un buen presidente. Cualquiera de los que están en la palestra. ¿Por qué? Y cualquiera de los que aparezcan de acá a esa fecha. ¿Por qué? Sí. Porque no están dentro del Partido Colorado. El Partido Colorado es corrupto y corruptor. Yucio no era colorado y no era corrupto. Entró con los colorados, a los ocho días estaba fuera por corrupto. Son corruptores porque están ahí hace 45 años, acostumbrados a la coima, acostumbrados a la prebenda, viviendo del sueldo del Estado y de lo que pueden conseguir. Tienen que ir a, a cuarteles de invierno, tienen que ir 15 años, 20 años a la llanura meditar, Te merecen. pedir disculpas, arrepentirse y volver con gente nueva y ahí pueden seguir siendo opción. Hoy va a ser más de lo mismo. No vuelvan a votar al Partido Colorado y después estamos otra vez hablando de esto. Diputada. De la coima acá, de la coima allá, del narco acá, del narco allá, de que hay que echar a la fiscal, de que hay que echar al ESAP, de que hay que echar a no sé quién. No vuelvan a votar al Partido Colorado porque vamos a estar hablando de lo mismo dentro de tres años. Así mismo. ¿Cuáles son las opciones entonces de la oposición, diputada? Bueno, hay varias opciones porque saben que hay una concertación en, en Ciernes. Uh -huh. eh, a ver, eh, comenzando por mi partido, que hay tres, sí, sí. Efraín Alegre, Martín Burt y um, Hugo Fleitas, eh, Katia González, que se lanza ahora, Esperanza Martínez por el Frente Guazú. Esperanza. Hay muchas mujeres, ¿eh? Muchas. Entiendo que Soledad Machuca está como dupla de alguien o también... Por Soledad, su... Núñez. Soledad Núñez. Soledad Núñez. <risa> Soledad es la vieja ya. ¿Cómo se llama esta chica? La de Núñez. <risa> Soledad Núñez. Bueno, eh, hay, hay muchos, no sé quién es más, pero vuelvo a decir... Cualquiera de ellos va a ser un buen presidente, es gente preparada, comprometida con el cambio, comprometida con la honestidad. No hay ninguno que a mí me dé motivos para dudar de ellos. Eh, se va a hacer una concertación, se está buscando el mecanismo y de ahí va a salir una dupla. ¿Te olvidaste de Efraín? ¿O fue adrede? No, yo dije primero Efraín. Ah, comenzando Efraín. por mi partido. Ah, perdón, dije. perdón. Dijo no, Efraín, dijo, no, dijo. no te prestaste. Comenzando atención. por mi partido Efraín, ah, Martín, ah. Martín Burke y, y Hugo Fleitas. Fleitas. Uh -huh. Hugo Fleitas, gobernador. No, pero vos sabés que es interesante ver un poquito cómo el debate sobre las elecciones, no sé si estoy equivocado, corregime, el debate de las elecciones lo secuestró completamente el Partido Colorado. Son muy hábiles ellos instalando en el momento exacto esta, esta pelea diputada. Porque hay que recordar que ¿cuántos años estuvieron de amores? ¿Eh? En Concordia, de hecho, en las últimas elecciones en las municipales, juntos como hermanos, nadie sabía nada 
na, él no sabía de lo que hacía el otro, mm. nada, no había denuncia, Permiso. era todo amor. Pero también tienen todos los medios de comunicación a su favor, solo sí, de ellos pero se claro. habla, obviamente no se habla de ningún liberal y si se va a hablar, se va a hablar mal, porque los medios de comunicación están instalados ya los colorados ahí, sí, para no manejan, decir son dueños. Manejan. Bueno, ahora... Ahora la verdad que las acusaciones son muy fuertes, las posiciones son muy fuertes. La posición de Hugo Velázquez cuando dijo no me voy a abrazar con un mafioso. Con la mafia, sí. Yo le, yo le dije, a, me tocó hablar en algún momento con el vicepresidente Hugo Velázquez y yo le dije no hay vuelta atrás, dice. No hay vuelta atrás. De esta, no es como de antes. esta frase no se vuelve, le dije. Claro. Yo no me dije? voy a abrazar con un mafioso, que no te veamos después cicatrizado ese puede ser problema y me dijo que no, no que no hay vuelta atrás lo mismo a Colin Soroka cuando hizo hace unos días un discurso que lo puso al borde del llanto sí, se lo veía permiso, permiso pero Marito dijo lo mismo también y después pero Marito en las elecciones dice, 2018, Marito dice demasiadas cosas y vamos al caso eh. en las internas después pero 2000... las acusaciones eran menores sí. ahora están subiendo de tono las acusaciones claro. y fíjate que se está armando el caso contra Cartes eh, mm. claro desde el propio gobierno o sea, eh, eh, un ministro del Poder Ejecutivo fue el que denunció el esquema. Y a, claro, y ahora le ganamos la mesa directiva, lo cual para Cartes fue... Fatal. Fatal. O sea, fue un toba yepeté lo que le dimos de sorpresa. Y el que pega primero pega dos veces. ¿Quién te dice que no ganamos el juicio político? E esa es la gran duda. Esa es la gran duda. ¿Quién diputada. te dice? Porque hubo compromiso para la mesa directiva, eso lo entendimos y se, se ejecutó muy bien. Eh, pues ganaron, nosotros estuvimos acá vibrando también con, con la definición, pero esa gente no necesariamente se comprometió a acompañar el juicio político. No, por Ese eso. Ese fue el problema. Por eso. Pero también, independientemente a lo que llega a pasar con Sandra Quiñones, a mí me parece que el problema obviamente está mucho más arriba, está en el que tiene la plata justamente para poder decirle a a sus lacayos, che los perros, acá hay un 60 mil, acá hay un 50 mil, mm. hacenme al favorcito, y así se manejaron toda la vida, no es nada nuevo esto. Sí, pero si vos tumbas la fiscalía, si vos cambias la fiscalía hoy... Ahí se puede investigar. El primero que va a ser investigado va a ser Horacio Carlos. Claro. Que hoy no va a ser investigado jamás, o por lo menos no con, con independencia. Sandra, no. no. Mira, hay que decir una cosa, Sandra no es una persona deshonesta. Ella no ha, ella en su en su larga trayectoria de fiscal no nos ha dado muchas muestras de deshonestidad. Lo que pasa es que está sometida a cartes. No tiene independencia. Pero está con las manos atadas y con los ojos pero, este, diputada, vendado por cartes. A mí me parece también no, es la que, diosa Astrea. No, obvio que no, pero a mí me parece también de que agarrar un expediente de así un toco de hojas Dar dos trojeadas y decir, no, me parece que no es el momento. Y encajonar Guardar. durante años. Eso Guardar. me parece deshonestidad es que, también. Bueno, no, sí. sí. Pero a lo que voy es, la deshonestidad en la que ella se mueve hoy es por mandato de Cartes. Aquella antes, en no, su vida sí. anterior no hemos visto a una Sandra Quiñones tan enseguecida y tan dependiente de un líder político. Por la plata baila el mono, dice el diputado. Y posiblemente. O las amenazas, uno no sabe pues qué le está Pero es que pasando. ella no tiene, a ver, ella no tiene un... Yo me pongo a pensar eso y digo, ella no tiene un historial malo en su... En su, en su carrera política. En su carrera. ¿Qué se va a ensuciar entonces? Y si no sé, Norita, no sé. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué tanto tiene Cartes? Diputada, no podemos tenerte <risa> este día tan importante, el 8M, y no preguntarte, Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer. La mujer paraguaya. Bueno, eh, a ver, el Día de la Mujer Paraguaya fue eh, antes, este es el Día Internacional, pero obviamente también estamos las paraguayas adentro. Hay que recordar que el 8M se refiere al 8 de marzo de 1908, cuando las mujeres de una, de una fábrica textil que eran trabajaban prácticamente en un sistema de esclavitud, de abusos, de todo tipo de abusos. ¿Y nos seguimos nosotros en eso? Este, al menos en Paraguay. Claro que seguimos. Eh, y seguimos en el mismo rubro encima. Esta era una fábrica de textiles y confecciones. Las empleadas hoy de los orientales que tienen talleres de confección están en las mismas condiciones que aquellas mujeres de 1908 en Nueva York. Y la, el Ministerio de Trabajo no hace nada. Nada. Todos saben que en el mercado hay tingladitos de este tamaño 
donde adentro hay 100 mujeres cosiendo jeans, 100 mujeres cosiendo blusitas para los orientales, trabajando en condiciones absolutamente infrahumanas, donde se les prohíbe incluso hablar en guaraní porque el, el, el oriental no entiende. Eh, eso persiste, persiste eh, la diferencia de sueldo entre la mujer y el hombre, que es la primera desigualdad que las Naciones Unidas señalan, la primera desigualdad es que si sos mujer ganas menos que el hombre, incluso haciendo más, incluso siendo más capaz. Y en Paraguay tenemos encima el aditivo de la violencia. Eso. Cada bien. día se muere una mujer, cada día cuatro o cinco mujeres son golpeadas. Cada día una niña es violada por su padrastro, por su papá, por su tío borracho, por su hermano mayor. Cada y la familia se calla día. por miedo. Y la familia se calla. Así que nosotros tenemos, aparte del abuso laboral, de todas las discriminaciones normales, aquellos que te dicen, a la pucha usted ni un piropo, no se le puede decir más. No, no, es un piropo, es que el hombre no va a entender. Vos estás parada esperando el micro, vos no estás haciendo absolutamente nada. Para un idiota, espantoso, que no te gusta, y te dice piropos, te entre toca, comillas. Te tocan la bocina. Te dice obscenidad, o te tocan la bocina como si fuese un perro. O te toca la cola. O te toca la cola porque tu cola es linda o grande. A ver, eso es un abuso, señores. Yo quiero que me toque el que yo quiero y yo quiero que me diga piropos el que yo quiero, por lo menos que me diga piropo un tipo lindo, <risa> no un gordo espantoso de 70 años. A ver, a eso estamos sometidas las mujeres desde que tenemos eh, 12 años. Yo odiaba que mi mamá me mande al almacén porque por el camino sin falta había un albañil que te gritaba. Sí. Y tenía 12 años, 13 años, y me iba descalza al almacén y me gritaba un albañil. Eso es horrible, Norita, ¿o no? Tenemos y que no hacer porque algo. sea albañil. O sea, igual me puede gritar el gerente de un banco. Claro. Pero a ver, eso es un abuso porque a nosotros eso no nos gusta. Aprendan, no nos gusta que nos toquen la bocina, que nos toquen el culo, que nos silben, que nos griten. No nos gusta. Ese tipo de abuso seguimos teniendo las mujeres en Paraguay. Cierto. Y ya ni hablar de violencia doméstica. Lástimo. Y la violencia doméstica no es solamente golpes y muerte. Es no te pongas ese vestido porque te queda muy bien. No te voy a dar la plata para el súper, para <ríe> no, vos y nuestros hijos, sí. porque vos querés salir. Y no toques el celular y no te peines así y no te maquilles. Todo lo que le gustó primero, después tiene que cambiar. Después te restringe. Exacto. A ver, cuando que... El marido no debería sentirse orgulloso de tener una esposa linda con él. Claro. Debería. Claro que sí. Pero su inseguridad de macho hace que quiera que su esposa sea fea para que nadie le mire. A ver, el problema es de él, no y de ella. Y después le mira a la linda que sí se maquilla, que sí se pone Y le pone los cuernos a la esposa con la linda, pero la esposa tiene que estar hecha mierda. A ver, el problema tienen ustedes, señores, psicólogo para ustedes. Ese es el problema. Celeste Amarilla, diputada, hoy día, martes 8 de marzo, aquí en BDA, un día especial para tenerla ella. Una de las mujeres que tiene ovarios en este país. Celeste Amarilla, gracias.